Salam Lender Indonesia. Di dalam budidaya kelapa sawit pasang surut yang part yang kedua ini, kita akan membicarakan berkaitan dengan jaringan e, paritnya. Karena salah satu faktor penentu keberhasilan di dalam pasang surut adalah pembuatan parit. Maka kita akan membahas yang pertama adalah jenis-jenis paritnya. Bahwa jenis-jenis parit yang ada di dalam budidaya kelapa sawit di pasang surut, di dalam sistem perkebunan terutama adalah perusahaan, biasanya akan membuat parit yang pertama adalah parit akses. Yaitu adalah parit yang nanti akan bertemu langsung dengan sungai besarnya. Karena pertemuan dengan sungai besar e, adalah bagaimana membagi air yang pasang dari sungai besarnya masuk ke dalam persistem perkebunannya. Karena kalau tidak dibuat parit akses ini, maka begitu meluap, maka air yang di dalam tidak bisa keluar. Dan parit akses ini memiliki lebar adalah 6 meter biasanya. Dan uh, parit akses ini digunakan sebagai akses utama ketika dalam pembukaan lahannya. Karena bahwa transportasi yang pertama kali digunakan untuk transportasi di dalam sistem perkebunan, di dalam pasang surut adalah bukan bermotor, bukan mobil, bukan sepeda motor, namun adalah klotok. Itu. Maka spesifikasi paritnya adalah Dan parit di perkebunan di pasang surut biasanya dibuat tidak berbentuk segi empat Tidak berbentuk kotak namun dia berbentuk trapesium pa, e, Namanya parit akses ini memiliki lebar 6 meter Bawahnya 4 meter dan dia berbentuk trapesium Dan kedalamannya adalah sampai 4 sampai 5 meter Kemudian parit yang kedua dari pasang akses yang uh, ini akan ditembuskan ke dalam main drain ataupun parit utama Parit utama ini memiliki spesifikasi sama berbentuk trapesium yaitu adalah 433 Yang artinya adalah lebar atas 4, lebar bawah 3 dan kedalamannya adalah 3 meter Kemudian uh, ada collection drain ataupun parit collection Itu adalah memiliki bentuk uh, lebar atas 2,5, lebar bawah 2 dan kedalamannya adalah 2 meter dan yang terakhir ini adalah sangat-sangat beragam di setiap tempat di setiap uh, perusahaan juga beda-beda dan tergantung kondisinya yaitu adalah pembuatan filtrin atau parit cacing yang kenal dengan parit cacing parit cacing ini memiliki spesifikasi adalah satu kali satu kali satu artinya bahwa parit cacing ini memiliki bentuk kotak dengan lebar atas satu, lebar bawah satu, kedalamannya satu meter saja. Dan ini sistemnya adalah berbeda dengan dari parit collection atau apa, collection ataupun main mandrinnya. Tapi bahwa parit cacing ini adalah membelah belah lahan kita. Gunanya adalah bagaimana seluruh air yang pasang yang dialirkan dari sungai besar itu bisa bisa dibagi di dalam sistem uh, parit kita yang ada di dalam. Uh, itu adalah parit cacingnya baik gua menggunakan sistem 21 artinya adalah dua baris tanaman satu parit cacing atau 41 empat parit empat baris tanaman satu parit cacing atau 81 itu sangat tergantung kondisi wilayahnya kemudian hal yang terpenting yang harus para planter semuanya perhatikan dan para masyarakat semuanya perhatikan adalah bahwa sistem jaringan parit di dalam sistem pasang surut adalah tidak terputus sama sekali memiliki satu akses keluar yaitu adalah akses drain tadi atau parit aksesnya kemudian jaringan antara main road koleksi apa main road main drain collection drain dan field drain adalah tidak terputus namun tidak bersifat paralel artinya bahwa menyatu semuanya tidak ujung-ujungnya hanya satu-satu bagian saja yang menyatu sehingga um, begitu air pasang masuk maka bisa dibagi secara merata di dalam sistem parit kita karena pasang pasang puncak itu hanya pasang itu hanya sekitar dua setengah sampai tiga setengah jam saja air itu berada di dalam sistem perkebunan kita maka dia nanti akan berhenti dan akan coba ataupun pasang mati kemudian baru dia akan surut lagi hal ini yang harus kita perhatikan adalah bagaimana membagi airnya jangan sampai air yang dia yang pasang ke dalam kebun kita tidak bisa balik lagi nah, ini petaka bagi kita maka harus dibuat bagaimana sistem lalu lintas dengan menggunakan jaringan parit yang menyatu tapi tidak paralel atau menyatu dari ujung sini semuanya atau enggak hanya setiap ujung saja yang menyatu seperti gambar yang ada di sini nah, nanti nanti akan saya gambar di sini atau di sini ya di sini ya. nanti akan saya gambarkan itu bagaimana menyatunya nah, kemudian yang terakhir 
di dalam sistem parit awal di dalam pasang surut ini mungkin akan bertanya-tanya banyak-banyak bertanya-tanya bagaimana sistem tanamnya sistem tanamnya sangat berbeda sekali dengan kondisi yang ada di dalam uh, mineral mineral terutama yang nggak tergenang ataupun gambut sekalipun sangat berbeda penanaman pasang surut tidak bisa disamakan dengan yang kering pasang surut akan sama air yang pasang akan datang setiap hari besar kecilnya adalah tergantung tanggal tergantung gravitasi bulan maka biasanya orang pasang surut adalah menanam di kala surut tapi tidak bisa dibiarkan banyak teori yang mengatakan bahwa harus dipasangkan dulu harus dibuka dulu supaya gasnya dipasang surut tidak bisa buatlah lubang yang sesuai dengan ukuran yang relatif besar kemudian tanam jangan lupa pupuk dasarnya sama seperti mineral lainnya menggunakan 500 atau 1000 gram RP per lubangnya tanam mungkin itu saja dulu yang dapat sampaikan mungkin di part ketiga kita akan bahas masalah tanam pemupukan dan sebagainya di part ketiga mengenai budidaya kelapa sawit di pasang surut Selalu semangat selalu para petani Indonesia dan planter Indonesia. Salam planter Indonesia.